Ja Leute, was geht? Und willkommen zu einem neuen Pirates Talk von mir. Mittlerweile dem siebten Pirates Talk. Ja genau, der siebte Pirates Talk. Es ist die siebte Woche, wo ich diese Ausgabe schon bringe. Jeden Sonntag um 20.15 Uhr, ihr kennt es. Ja, und wie immer, ihr müsst äh, die, das Bild euch nicht angucken, aber das Video, was hier läuft, müsst ihr euch nicht angucken. Ihr könnt auch einfach meiner, meiner Stimme lauschen und äh, nebenbei das, das, das Video im Hintergrund laufen lassen, weil das, was ihr hier seht, ist nicht relevant fürs Video, nur meine Stimme und das gesagte Wort. So, ja, heute in der siebten Ausgabe wieder ein neues Thema. Und ich habe mir überlegt, was nimmst du? Und ich dachte mir, nehmen wir doch mal ein Thema, was äh, eigentlich auch noch immer, was immer wieder mal präsent ist. Also in, in, in die Titel ist das sowieso schon. Was aber immer wieder mal präsent ist. Ähm, es geht nämlich um ein Remake, Remaster und ein Reboot. Ja, das ist ja auch ein sehr präsentes Thema. Das ist immer, immer ist es da, immer hört man... Ah, Entwickler Y macht ein Remake, Remakes, es gibt oder Remaster. Zum Beispiel The Last of Us ist ein Remaster. God of War 3 gibt es als Remaster. PS4, The Last of Us, PS4 als Remaster. Assassin's Creed gibt es als Remaster. Mafia kommt ein Remake raus. Tomb Raider wurde gerebootet. Need for Speed wurde auch mal gerebootet. So, wir kennen es. Es ist überall immer da. Und erstmal sollten wir überhaupt klären, was heißt Reboot, Remake, Remaster. Fangen wir erstmal mit dem Reboot an. Reboot ähm, macht man, also Reboot heißt ja, das ist sowas wie Neustart. Und ein Reboot macht man meistens, oder macht man eigentlich immer, wenn ähm, eine Reihe, also eine Spielereihe, sagen wir wie Need for Speed, wie Call of Duty, Assassin's Creed, äh, als Beispiel diese ganzen großen Reihen, wenn man ähm, ja keine Ahnung mehr wirklich hat, was man jetzt überhaupt machen, dann macht man ein Reboot. Man macht also einen Neustart. Sprich, gerade wenn es, wenn, wenn es eine Reihe ist, wo es immer um einen, um einen Charakter geht, sagen wir mal Tomb Raider, sagen wir mal Lara Croft. Lara Croft, Tomb Raider kennt jeder und in jedem, Te in jedem Teil von L Tomb Raider ist es ja so, dass Lara Croft die Hauptfigur ist und immer einen Schatz hinterherjagt und so. Weil man aber jetzt eine, eine Story über Lara Croft nicht äh, 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 fünf Generationen erzählen kann, das ist ja glaube ich mittlerweile schon, ja PS1 hat angefangen, vier Generationen durcherzählen kann, rebootet man diese Serie. Sprich, man schaltet sie neu, man sagt, hm, okay, ich mache jetzt eine Geschichte von Teil 1 bis 3, ich mache auch nur drei, drei Teile, die gehören zu, sagen wir mal, zusammen. Gibt es noch die Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Die hier drei gehören zusammen, das ist ungefähr so eine Geschichte. Also, zwar immer ein neuer Schatz, aber immer so, äh, das spielt immer danach. Und dann ist die Geschichte abgeschlossen, sage ich, hm, ich will mal einen neuen Teil. Dann reboote ich einfach, ich starte neu, ich sage einfach, das, was in den drei Teilen passiert ist, ist nie passiert. Und jetzt, was jetzt, was in dem Spiel ist, ist jetzt wichtig, weil das ist ja der Reboot, das ist ein Neustart. Also, das in den drei Teilen ist halt nie passiert, aber das, was jetzt in dem Teil passiert, ist sau wichtig. Genau, das ist ein Reboot. Kennt man ja auf der, der Filmbranche, wo es ja auch ganz, ganz oft ist, Halloween zum Beispiel, die, 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 diese Horrorfilmreihe mit dem lieben Michael Meister, ist ja auch ganz viel Reboots. Also gibt es ja auch die Originalreihe 1 bis 6, ist das glaube ich ja, 1 bis 6. Und dann gibt es ja Reboot, und dann gibt es ja auch, da gibt es ja auch Dutzende. So. Da ist ein Reboot, also man startet eine Reihe neu. Was ist ein Remaster? Und hier ist es äh, eine Verwechslungsgewalt, Remaster und Remake. Ähm, das, das ist, wird verwechselt, äh, manchmal ist es auch schwammig. Also Remaster und Remake ist immer schwierig auseinander. Also manchmal ist es schwierig auseinander, manchmal ganz klar, manchmal ist es schwierig. So, Remaster bedeutet, ähm, wenn ich ein altes Spiel nehme, Sag ich mal, was, was, was gab es denn für alte Spiele, die remastert wurden? Ähm, ähm, äh, God of War. God of War 3. Nehmen wir God of War 3. God of War 3 äh, kam auf PS3 raus. Und äh, das war das Originalspiel, das kam auf PS3 raus. Dann wurde das für die PS4 remastert. Sprich, was heißt es? Es, es hat, glaube ich, erst 60 Bilder bekommen. 
und äh, Full HD. Also es wurden die Technik ein bisschen angepasst und es wurden ein paar Texturen schöner gemacht. Aber das Spiel bleibt gleich. Die Grafik bleibt auch ungefähr gleich. Da beim Remaster ändert sich halt nur so ein bisschen was. Die Grafik und so bleibt meistens gleich. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt es zum Beispiel auch Remaster. Das ist jetzt wie bei Call of Duty Modern Warfare. Das wird neu aufgearbeitet. Komplett. Und trotzdem nennen sie es Remaster. Das ist Dark Activision, das ist ein Remaster. Und deswegen kommen wir da wieder zu diesem Problem, was ist ein Remaster, was ein Remake ist. Es verschwimmt manchmal ein bisschen. Also Remaster nenne ich so wie bei The Last of Us, dass man wie PS3 war The Last of Us mit 30 Bildern auf PS4 mit 60 FPS, dass man dann FPS hochschraubt und dass man es für die aktuellen Konsolen äh, aufbereitet. Sprich, das ein bisschen anpasst an die aktuelle Konsole, das halt noch ein bisschen schicker macht, weil nicht vielleicht bestimmtere Beleuchtung, aber das Spiel im Kern gleich bleibt. Also im Kern bleibt mit gleicher Grafik. Äh, das ist ein Remaster. Also ähm, ich würde bald sagen, es könnte für die Modern Warfare 1 und 2 auch ein Remake sind, obwohl sie offiziell ein Remaster sind. Also offiziell sind sie ein Remaster, finde ich schon bald, ist es ein Remake, weil das ja bald alles neu gemacht wurde. Trotzdem nennt man es offiziell, es heißt sogar Remaster. Also äh, zum Beispiel, es heißt einfach Remaster. Da äh, ist es immer ein bisschen schwammig. Was ist das? Also ist offiziell ist ein Remaster. Ja genau, neu aufgearbeitet. Ist einfach, ja, ist aber ein bisschen was von Entwickler zu Entwickler unterschiedlich. Manche würden es sowas Remake nennen. Activision nennt das jetzt nur ein Remaster. Äh, ja, man könnte, also, ich meine, äh, es sieht zuerst ist bald so neu aufgearbeitet mit den ganzen Effekten, das könnte man bald sagen, ist ein Remake, aber dennoch ist ein Remaster. Und Remake ist äh, neu aufgearbeitet, sprich, ich nehme ein altes Spiel und, äh, ja, und passe an die aktuelle Generation einfach an. Ja, wie bei Call of Duty Modern Warfare zum Beispiel. Oder bei Reason Evil. Reason Evil 2 und 3. Reason Evil 2 und 3 waren äh, zu eigentlich Playstation 1 Spiele und wurden für die aktuelle Konsolengeneration einfach hochgepult, also einfach neu aufgearbeitet. Aber die Story blieb im Großen und Ganzen gleich. Ja, ein paar Gegner entfernt worden, aber im Story, Story blieb halt im Großen und Ganzen gleich. Und der ist ein Remake. Also man arbeitet, man macht es einfach von komplett auf neu. Ein Remaster, man, man macht es ein bisschen hübscher. Und hier ist auch immer das Problem, Remaster und Remake, wie gesagt, streiten sich die Geister. Es, ist, es, ist, es, hier, es gibt sogar Videos, ist es ein Remaster oder ist es doch eher ein Remake? Gibt es auch. Also, ja. Also Remaster und Remake sind nicht dasselbe. Weil eigentlich ist ein Remaster gerade ein technisches, äh, man, man upgrade ist ein bisschen technisch sozusagen, na, ein, an aktuelle Windows-Systeme zum Beispiel oder an aktuelle Grafikkarten und Rem Remake ist, dann man baut das neu auf und passt es wirklich komplett an. Beides, ähm, was, das natürlich, was natürlich wirklich im Unterschied ist, ein Reboot. Ein Reboot ist mal ein Neustart. So. Das ist immer das. So. Und ähm, ja, warum habe ich dieses Thema abgenommen? Weil ich finde, dass man dieses Thema mal bereden sollte. Ich finde, ähm, es ist ja mittlerweile finde ich ein Trend geworden, was zu rebooten. Also ich erinnere auch an die Modern Warfare Geschichte. Modern Warfare 4 ist neu. Modern Warfare 2019 wurde ja gerebootet. Gab es ja schon. Und äh, ja. Und hier muss ich ehrlich sagen, ähm, ich persönlich Also, sage ich es mal so, also ich finde Remaster und Remakes und Reboots und so gar nicht mal schlimm. Also, wenn es Sinn ergibt, manchmal ergibt es Sinn, manchmal ist es aber auch zum Beispiel auch so, dass zum Beispiel ein Spiel einen schlechten Ruf hat und man sagt so, hey, das ist ein Remake, Remake, Re Remake und wir machen das jetzt besser. Äh, das Problem natürlich bei sowas ist immer, ähm, meiner Meinung nach, Remake ähm, oder Reboots, dass man neu, der Serie neu startet, dass man ja immer dann auch äh, meistens oder manchmal ja auch was anderes macht, als was es vorher war. Wie bei Tomb Raider zum Beispiel, hat man es ja auch ein bisschen abgeändert. Hat man dann ja neue Geschichten gemacht. Komplett neu und komplett neu und gesagt, so, hey, das ist ein Reboot und dann machen wir komplett neue ähm, kom ja, eine komplett neue Geschichte halt. Ne? Also komplett nicht mehr so wie damals, dass es ein Schlauchlevel war bei in neuen Tomb Raider ist es ja eher so, dass es so eine offene Welt hat. Und hier muss ich sagen, ich finde zum Beispiel da ein Reboot, äh, ich fand das alte Teil zum Beispiel persönlich besser. 
weil ich mochte das Schlauchige mehr, wie damals halt. Ich mochte das Schlauchige mehr, so eine Geschichte hattest und dann durch die Gegend gelaufen bist, als Lara Croft und dann Schätze aufgedeckt hast. Hat mir einfach persönlich besser gefallen. So. Beim, äh, ja. Und hier ist es natürlich auch, äh, es muss halt wie gesagt immer Sinn ergeben. Ne? Also ich bin jetzt nicht prin prinzipiell gegen Remaster, aber ich finde auch, es ist auch hier, äh, wird es mal ein bisschen zu viel. Also ich habe also das Gefühl, dass man so mittlerweile, ja, Crisis Remastered, Mann, und ich denke dann so, ja, cool, okay, für Switch finde ich das halt cool, weil das gab es da ja noch nicht, oder wenn man das jetzt sagen würde, für Xbox One PS4 nochmal rausbringen würde, okay, aber braucht man jetzt noch mal ein PC Remaster? So, das ist halt immer das. Manchmal gibt ein Remake zum Beispiel was Sinn, zum Beispiel bei Spongebob, bis hätte ich nämlich bestimmt nicht gespielt, hätte es dazu kein Remake gegeben. Oder Mafia Remake. Also, ähm, so, manchmal gibt es sowas ja Sinn und manchmal ist sowas ja auch ganz toll. Aber, wenn man, ich hab da ein bisschen ähm, Angst, muss ich ehrlich sagen, dass man im nächsten Jahr oder auch Demon's Souls Remake, das ist ja auch schon angekündigt worden, das war ein Remake, oder? Ja, Demon's Souls wird, wird neu gemacht, ja. Ähm, dass man irgendwann einfach mehr Remakes hat, als, äh, als halt neue Spiele. Man muss halt immer sehen, ergibt das Sinn, ne? Also ich finde jetzt, wenn man die komplett alt auf PS4 remaked, ja, hm. Aber mal ein Spiel mag es ja sowas immer Sinn machen, aber immer, ich finde ich auch sogar, es ist nicht das komische, ich finde jetzt mal die komische God of War 3, hat man halt geremaked für PS4, aber die andere, die ganze andere Reihe nicht. Also man hat halt nur ein Teil, oder ein Spiel geremaked, nämlich nur den dritten. Und eins, zwei und, und die anderen Dinger da hat man jetzt gar nicht geremaked. Sowas finde ich dann halt auch immer ein bisschen doof, weil ähm, wenn ich finde schon, wenn man was wenn man was remaked, sollte man es sollte man es vernünftig machen. Also wirklich äh, dann auch eine ganze Reihe remaken. Ne? Ich finde es halt immer auch, wenn dann so, wenn man immer nur einzelne Spiele remade und hat, wenn die ja zusammengehören, weil bei, bei God of War gehören die ja mehr oder weniger zusammen. Und ja, weiß ich nicht. Also, da bin ich mal ein bisschen, ähm, Rarely so oder Remastered. Weiß ich das jetzt selber schon. Äh, da bin ich ja, weiß ich nicht, das finde ich dann auch ein bisschen doof, wenn man bei PS4 zum Beispiel God of War 3 nur remastered hat. Aber, ähm, die anderen Teile nicht. Auf PS4, also das wäre ja ganz witzig gewesen. Manchmal geben wir Masters ja auch Sinn, ne? Wenn man jetzt zum Beispiel äh, Spiele, ähm, ja, einfach nochmal noch mal in der neuen Kundschaft zeigen will oder äh, man macht einen zweiten Teil und den ersten Teil remastert man nochmal schnell, damit man vielleicht nochmal ein paar Leute findet oder sagen, oh geil, habe ich ja total verpasst. Zum Glück mit diesem Remaster konnte ich es nachholen. Nur oft haben Remaster ja auch immer das Problem. Ich habe sehr, ich habe ja öfters auch mit Remasters ein Problem gehabt. Denn, dass sie nicht so geil sind wie das Original. Das Original wäre immer besser. Und dann dann gibt es ja so Grafikfehler, Clippingfehler. Oder das Spiel stürzt ab. Ähm. Ja. Und das finde ich halt immer schwierig. Das finde ich halt immer, äh. Ja, das ist halt immer doof. Wenn man natürlich schon ein Remaster raushaut und dann alles abstürzt und dann nicht funktioniert. Und natürlich auch die Preise. Also, äh, ich kaufe mir selten Remasters. Also, wenn man kaufe ich sie mir für die Aufnahme, weil ich dann sage, so, hey, das ist dann besser. Also, Horizon Zero Dawn zum Beispiel würde ich dann auch eher auf PC nochmal spielen. Als nochmal auf äh, Ding, weil auf PC äh, ist Horizon Zero Dawn ja dann doch ein bisschen, äh, ne, mit 60 FPS und so. Ist natürlich doch ein bisschen schöner anzusehen, auch für mich selber zu spielen, also würde ich da doch vielleicht eher eher, ähm, ja, das auf PC machen, wäre zu wäre dann auch so ein Remaster, weil das ja technisch ein bisschen schicker ist, ne, alles ein bisschen besser, mit 60 FPS gab es ja auf PS4 nicht, und ja, was ich bei Remaster natürlich auch mal ein Problem finde, ist immer der Preis, manchmal kosten die dann auch 40 Euro, 30 Euro, na klar, jetzt ist natürlich auch hier auch so, ähm, es will bezahlt werden. 
klar, der Entwickler macht das jetzt nicht kostenlos. Kein Entwickler geht jetzt hin und so, ach, komm, wir remastern den Leuten das mal, weil wir sind lieb und freundlich. Da gibt es sowas aus Werbeaktionen zum Beispiel, wie der bei der Mafia-Trilogie, da gab es ja zwei und drei kostenlos, wenn man die schon vorher besessen hat. Ähm, und ich finde das auch nice, ich finde es auch toll, ne? Also ich finde sowas auch immer geil, wenn es dann halt kostenlos ist, aber äh, es ist natürlich auch mal ein Problem, weil zum Beispiel, ich sag mal, beim Saints Row äh, Remaster gab es ja auch. Zum Beispiel, das kostet ja wieder Geld. Und die Frage finde ich dann immer, sollte ich für ein altes Spiel Geld ausgeben? Und hier muss ich ganz ehrlich sagen, nur damit ich es nochmal hübscher habe. Hier muss ich ehrlich sagen, mache ich das bei ganz, ganz wenigen Spielen. Bei Call of Duty habe ich es jetzt gemacht. Also bei Spielen, die mir sehr am Herzen liegen, wo ich sage, so Mensch, das wäre richtig geil, das nochmal super, duper geil zu spielen, da mache ich das. Aber in der Regelfall mache ich das dann doch eher nicht. Weil ich finde, ein Remaster, ja... Unterschied ist natürlich, wenn ich das, wenn, in der, wenn das jetzt eine neue Plattform nochmal ist. Ne? Wenn das jetzt auf PC existiert und sie machen zum Beispiel wie bei Return to Arkham Reihe und die machen nochmal äh, Arkham Asylum und City auf die PS4, damit die PS4-Spieler das auch nochmal haben, dann finde ich sowas auch wieder witzig, dann finde ich sowas auch vollkommen okay, weil dann hat man ja nochmal was Nettes. Ähm, ja, äh, ja hat, man, hat man das ja nochmal und dann finde ich es auch wieder nice dann finde ich es auch wieder okay, weil dann äh, reicht es, äh, dann können das auch neue Spiele, Leu neue Leute spielen. Und, äh, ja. Aber bei bei, ähm, PC und dass man das dann ein bisschen, ein bisschen hübscher hat, ist immer die Frage, wer, was macht man? Wenn man das natürlich komplett neu aufarbeitet, finde ich es natürlich immer nice, wenn man sowas wirklich 100 pro aufarbeitet und das dann wirklich richtig, richtig gut aussieht und man sagt, man sagt so, geil, der hat sich gelohnt, das war jetzt mal viel, viel besser, aber ist glaube ich eher, ja, ist schon öfters der Fall, aber die Frage ist, mal braucht man es dann? Und hier ist meine Meinung, wenn euch das Spiel jetzt nicht so dermaßen am Herzen liegt, äh, ja, braucht man keinen Remaster, klar, wenn man ein Spiel noch nicht gespielt hat und die Remaster-Fassung ist die bessere Fassung, da würde ich mich aber vorher auch informieren, ob sie die bessere Fassung ist. Nur weil der Remaster draufsteht, heißt nicht, dass die Fassung besser ist als das Original. Zum Beispiel Bioshock 1 und 2 geht bei mir. 1 und 2 Remaster stürzt bei mir durchgehend ab. Ja. So, also es das heißt nicht, dass es funktioniert. Kann auch aber auch andersrum sein, ne? dass wie bei Dark Souls zum Beispiel die Remastered-Fassung besser ist. Und dann natürlich auch, ne? wenn man natürlich die Fehler ausbar, dadurch, dass man halt einen Remaster kauft, ist ja auch mal schwierig. Aber, ja, so ist es. Abschließend kann man dazu sagen, Remaster sind meiner Meinung nach, ähm, oder Remakes, Reboots, muss man immer, ist immer eine Ermessenssache, ob man sie nun braucht oder nicht. Ich finde es aber jetzt Quatsch, wenn man aus jedem Spiel ein Remake macht und ein Reboot und ein Remaster oder wie bei wie bei GTA 5 ist jetzt zum tausendsten Mal oder jetzt bestimmt aus Skyrim mit oder The Elder Scrolls wird bestimmt zum tausendsten Mal ähm, geremaked oder geremastert. Äh, remastered, nicht geremaked, remastered. Wird bestimmt der PS5 kommen, wette ich drauf. Und da muss man sich immer die Frage stellen, lohnt das dann überhaupt noch? Das muss man sich immer die Frage stellen. Meine Meinung ist, ähm, man muss das immer, immer gucken, ob es sich lohnt. Also, was will ich damit erreichen? Also, wenn ich jetzt nochmal einen Remaster raushaue und, äh, ja, das sieht halt nicht viel besser aus. Ich meine, die Mafia 2 Remastered, klar, ich, das habe ich mir geholt, aber es liegt wieder daran, das habe ich zum Beispiel, ich liebe Mafia. So, aber ich würde mir jetzt nicht von jedem Spiel einen Remaster holen. Weil dann kann ich mir lieber gleich ein neues Spiel kaufen und dann war es das. Ein Remake finde ich wieder anders, weil ein Remake finde ich wieder okay. Oder ne, wie bei äh, 13 zum Beispiel, das Spiel, ich glaube 13 heißt das Spiel ja genau. Ähm, da gibt es ja auch dieses Remake, äh, Remaster oder Remake, ich glaube es, es ist eine neue Auflage, es ist ein Remake von 2003. 
also das Spiel von 2003 erschienen ist, ja, wurde ja geremaked. Und da war ich zum Beispiel natürlich auch auf die, auf die Fassung, weil dann ist es ein bisschen hübscher. Und ja. ja. Und ich hätte, da muss ich natürlich sagen, mehr, äh, ja, freue mich dann darauf, dann können wir da keines Indie spielen. Habe ich, hab ich ja noch nie gespielt, außer, ja, außer einmal habe ich das gespielt. Die Demo. Aber ich finde, man muss das halt immer ab, abwägen, also ob man einen Remaster braucht. Also wenn ihr jetzt, also ich würde immer neue Spiele erkaufen statt Remaster, weil Remaster bald genau so viel Geld kosten wie, wie neue Spiele. Klar gibt es für 30 oder 20 Euro, aber man bekommt mittlerweile, es gibt es auf dem Gaming-Markt so viel los, dass es mittlerweile auch für 20 oder 30 Euro äh, ja, ex, äh, viele Spiele bekommt muss man dazu sagen. Ja, also meine Meinung einfach dazu ist, äh, kaufen kann man sich dann, wenn man, äh, wenn man, äh, wenn man einfach im Fan der Reihe ist, wirklich einen neuen Anstrich braucht, weil das Spiel sehr alt ist, weil es sehr viel besser ist, die Reihe, oder weil es so viele schöne Effekte hat. Oder weil man, falls nicht, zum Beispiel wieder ein Reboot eine Geschichte neu erzählen will, weil man sie jetzt besser erzählen kann, dann finde ich es auch geil. Oder weil, ja, weil man, ne, wenn man zum Beispiel eine Marke übernimmt von einem Entwickler, ergibt ein Reboot zum Beispiel auch Sinn, zu sagen, so, yo, das ist jetzt unser Werk, unsere Interpretation der Marke, wir rebooten das, ähm, dann ergibt sowas Sinn. Aber sonst finde ich irgendwie weniger. Ja, und damit, äh, bin ich bei Abschluss. Ich hoffe einfach, dass äh, ja, sich Entwickler genau überlegen, wann sie was oder was sie remaken wollen, was sie remastern wollen, was sie rebooten wollen. Das jetzt nicht wirklich alles zu rebooten oder zu remaken oder zu remastern, sondern sich eher auf neue Titel konzentrieren. Denn das ist, finde ich, find ich, schöner. Außer es sind jetzt wirklich Titel, wo man sagen würde, yo, das sollte, das sollte auch die aktuelle Generation gespielt haben. Dann von mir aus kann man es auch gerne machen. Gut. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und fürs mit dabei sein. Und ja, wir sind zum nächsten Pirates Talk. Ich habe heute mal wieder Spaß gemacht, heute mal wieder so ein Thema. Ich weiß gar nicht, was wir nächste Woche, was wir nächste Woche reden. Vielleicht wird nächste Woche ja Call of Duty 2020 angekündigt. Soll ja wohl. Dann könnte man vielleicht darüber reden. Na mal schauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Haut rein, euer Pyrus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.